Il tema che avete scelto è un tema impegnativo, importante, il profitto, la finanza tra profitto e bene comune. Questo tema del... già cioè tre parole enormi, no? Finanza, profitto e bene comune, che sono tre parole buone, perché la finanza, come ricordava il Vescovo, di per sé non è una parolaccia, questo lo vediamo. Il profitto anche è una parola buona, e tanto la usiamo anche in termini più in termini traslati, no? far profitto di quella esperienza, approfittare di un'opportunità, ho, tra, ho, ho, ho tratto profitto da questo incontro, eccetera, non è solo, quindi c'è una dimensione positiva di riprofitto e chiaramente il bene comune è quello più semplice da declinare in modo positivo. Però, diciamo, tutti e tre, anche il bene comune, <ride> sono, essendo parole grandi, parole primitive della vita, eh, perché sono parole che usiamo tutti e che fanno parte della nostra vita di tutti i giorni, anche se non siamo esperti di finanza, di profitti e di bene comune, ci siamo immersi tutti i giorni. Essendo parole così importanti, sono sempre sottoposte e soggette a forme di abuso, a forme di manipolazione. No? La, la prima manipolazione che c'è nella vita sono, è quella delle parole, che vengono manipolate per usi... Non sempre, appunto, manipolazione è una parola brutta in genere, tranne quella dei fisioterapisti o dei fisiatri che ci, ci manipolano le spalle e le ginocchia per cose buone, ma in genere la manipolazione è brutta. Quindi queste parole che di per sé sono, hanno una vocazione al positivo, eh, vengono, e questa è la vita, cioè noi siamo capaci di manipolare anche parole come, la, come amore, come amicizia, come vita, come morte, immaginiamo se non manipoliamo la finanza e il profitto, no? Voi, poi siamo in terra veneta che, avete da, che ha dato tanti economisti importanti all'Italia, all al mondo, alla Chiesa. Voi avete, avete l'onore di avere due beati santi, avete più beati santi, diciamo, economisti, per, per essere, diciamo, per, nel, nel tempo contemporaneo, fra 8 e 900 avete dato il beato Tovini, Giuseppe Tovini, che, che era un banchiere, che faceva banche, non solo banche non profit, faceva anche banche commerciali, aveva, era un padre di famiglia, aveva molti figli e figlie, aveva, aveva, e, e si è fatto santo non nonostante la finanza, ma grazie alla finanza, perché l'ha usata per il bene comune. E c'era questa sua frase molto bella, che conoscete sicuramente, senza la fede i vostri figli non saranno mai ricchi, con la fede i vostri figli non saranno mai poveri. Questa stupenda frase, no? da, da economista ricchi e poveri, eccetera, e da santo. Poi avete dato Tognolo, il padre fondatore delle, delle settimane sociali, tra le mille cose che ha fondato nella sua vita, quasi ha fondato di fatto anche l'Università Cattolica San Rucola, che si è morto l'anno prima, ma l'ha ispirata è stato un grande ispiratore di papi, della dottrina sociale della Chiesa e di tante cose. E anche lui nasce nella vostra terra, cioè non è Vittorio Veneto, ma diciamo nella terra veneta. Ma prima ancora, eh, avete, cioè il Veneto ha dato, ha dato origine, ha ospitato, ha dato, ha dato i, i Natali a Francescani, fondatori di Monti di Pietà, Benardino da Feltre e e Marco da Montegallo, che non era veneto, era marchigiano, era in realtà vicino a casa mia, io abito a 10 km dalla sua casa nativa a Montegallo, però è morto ed è vissuto a Vicenza. I frati francescani diventati beati e santi grazie a delle banche. Già beh, sarebbe solo questo per avere uno sguardo positivo sulla finanza. Cioè, oggi, oggi la finanza va benedetta, dette parole buone perché abbiamo riempito l'economia e la finanza di maledizioni, di male parole. E quando si demonizza una realtà, questa realtà diventa demone. Questa è la legge della vita. Se vuoi fare un demone, basta demonizzarlo. Quel, demonizzare quella realtà, quella persona, che a forza di demonizzarla, poi collettivamente si trasforma veramente in demone, perché chiaramente le persone buone vanno via, rimangono le persone meno buone che diventano sempre peggiori e quindi quella realtà diventa ciò che dice la parola è performativa anche nel male crea non solo Dio crea non solo nella Bibbia 
chi parla crea, chi parla cambia la realtà parlando, quella è la grande forza della parola biblica, ma anche nella vita si cambia la realtà con le parole, dicendo parole buone o dicendo parole cattive. Noi oggi in Italia troveremo un nuovo patto sociale, una, una pace dopo questa crisi fra tutti, se ricominceremo a non maledirci più, a capire ognuno le ragioni dell'altro, a, a, a ridurre le parole cattive e aumentare quelle buone, comprese quelle dell'economia e della finanza. Allora, io ho, fatto una, ho preparato una presentazione che, come diceva il, il, il presidente della, della, della tavola rotonda, è una presentazione di tipo anche storico, ma non una storia, spero, troppo noiosa. Io non ho mai, non ho mai pensato che la storia sia noiosa, però diciamo a volte qualcuno lo pensa, perché sembra che si parli del passato, mentre la storia, appunto, se prendiamo la metafora delle radici, che la storia sono le radici di un popolo, le radici sono il presente di un albero, tanto che se le tagliamo muore, no? Le radici sono il presente e il futuro dell'albero, la storia è il presente del futuro. Quando un paese perde contatto con la storia è come un albero che perde le radici, quindi è in balia del vento, delle tempeste e muore. Quindi un po' di storia di questa finanza, cioè di, partendo un po' dalla Bibbia, mh, arrivando fino ad oggi, ma velocemente in 10-15 minuti, poi gli ultimi minuti li dedico a alcune implicazioni per l'oggi. Perché la Bibbia ha uno sguardo problematico sulla finanza? In particolare sulla moneta, ancora più in particolare sul prestito a interesse o sul mutuo. È una domanda anche, anche legittima, non fosse altro perché, perché gli ebrei so, che hanno scritto la Bibbia e l'hanno custodita per noi per 3.000 anni sono anche noti per essere particolarmente esperti di finanza nel mondo. Ma perché allora la Bibbia dovrebbe parlare male, dovrebbe avere più che parlare male un'attenzione, un certo sospetto nei confronti del, del mondo che oggi diremo della finanza, della moneta e degli interessi? Innanzitutto c'è un fatto che va ricordato. Cioè il grande momento, il grande luogo dove gli ebrei e quindi la Bibbia prende coscienza che la finanza è una cosa importante è, è durante l'esilio babilonese. Questa prova collettiva enorme che gli ebrei, la più grande che hanno vissuto, cioè che questo popolo si sentiva, si considerava il popolo eletto, l'unico popolo con un Dio vero, mentre gli altri erano tutti adoratori di dei falsi e bugiardi, di, di, di pupazzi, di idoli, Bene, questo popolo dal Dio vero viene sconfitto da un popolo con un Dio falso, i babilonesi, il Tempio viene distrutto, una cosa enorme, per loro, perché per loro era inconcepibile che il Tempio del Dio vero, e vengono deportati in una terra di idoli per 70 anni. Bene, che cosa vedono gli ebrei durante questo tempo? Tante cose, ma vedono le banche, scoprono perché Babilonia era una superpotenza finanziaria. Scoprono le banche, vedono che cosa era il sistema finanziario babilonese, oggi lo conosciamo di più grazie alle tavolette che sono state ritrovate negli scavi archeologici, in Iraq essenzialmente, dove era l'antica Babilonia, fra i tigri e, e, e l'Eufrate, capite la, la ricchezza di quel, della terra, la fertilità di quelle terre. Bene, vedevano che cosa? Che queste banche che prestavano interesse creavano soprattutto schiavi creavano dei, dei, delle persone che non riuscendo a, a ripagare il debito finivano schiavi del padrone del debito. Voi sapete che l'unica forma che si conosceva poi in Israele, che non conosceva tanto la schiavitù militare, era rimasta questa traccia del debitore che se non pagava il prestito, se non restituiva il prestito, finiva proprietà del, del creditore. Fino al Vangelo abbiamo queste storie, no? Sto a ricordare le parabole di Gesù sul servo spietato, eccetera. Allora che cosa dissero gli ebrei? Vado veloce. Cioè, vedendo questo, vedendo i, i, i frutti del prestito a interesse, cioè che tu quando presti una somma di denaro e in più chiedi in cambio una somma che si aggiunge al, al montante, che si aggiunge alla somma, chiedi un interesse per, che è legato al tempo, cioè, questo tipo di, di meccanismo crea persone che non riescono a restituire, a rimborsare quel debito e diventano schiavi. E dissero, se il nostro Dio è diverso, deve essere diversa anche l'economia. Tra noi non si presta interesse. 
E nacque questa cosa che era un'innovazione, cioè che il popolo di Israele al suo interno non consentiva il prestito di interesse. Poi lo consentiva verso gli stranieri e sappiamo perché poi diventano banchieri con i cristiani, eccetera. Però questa profezia della Bibbia rimane viva, rimane importante, la ritroviamo nei Vangeli, dove praticamente Gesù eredita certe cose le ha cambiate del Antico Testamento, come diciamo oggi, ma non questa... E perché c'era questa diffidenza, se andiamo alla radice? Perché la, la moneta è una forma di potere, cioè quando un, un soggetto ha della moneta e l'altro non ce l'ha e la chiede, il possedere moneta è una forma di potere sui poveri, perché chi possiede moneta non è uguale a chi non ce l'ha, non è un commercio come tutti gli altri, dove io scambio qualcosa con qualcos'altro. Cioè c'è un problema che oggi chiameremo della rendita, cioè di qualcuno che vive senza lavorare soltanto perché ha una posizione di potere su un bene. Quindi ho una terra, ho un qualcosa che, che ho ereditato dal passato o dal mio passato, bene, mi fermo, metto quella casa, quella, quel terreno, quel titolo, qui ancora oggi, no? pensate quanta gente vive di rendita, e con, quella, e con quel non lavoro, secondo diciamo, il, mondo, il mondo antico, cioè senza mettere in moto quel capitale, ma tenendolo fermo e prestandolo a qualcuno, io riesco a fare denaro da, dal denaro. Quindi se uno dovesse da economista guardare la critica eh, alla, alla critica all'usura, cioè al prestito di interesse che c'era nel, nel, nell'antichità, nella Bibbia, in particolare nei Vangeli, dovrebbe dire è una critica alla rendita, quello che si chiama in inglese rent seeking, cioè a trarre vantaggio da una posizione di potere perché possiedo qualcosa e tu no. Quindi questa è una cosa importante, cioè qualcosa perché c'è questa idea che in, pass in passato tutta la finanza, ma oggi una certa finanza, altamente speculativa magari, o viola la legge fondamentale della vita che è il mutuo vantaggio, cioè che uno scambio dovrebbe avvantaggiare entrambi e non solo uno delle due. Allora in passato si pensava, ed in parte era anche vero, che chi prestava denaro guadagnasse troppo rispetto a chi doveva rimborsarlo, che non c'era una reciprocità simmetrica, c'era un forte e c'era un debole. Bene, tutta questa idea attraversa interamente il Medioevo, con un problema però, che questa idea che la finanza è una forma di potere sbagliato, che si esercita sui poveri, essenzialmente, o su comunque chi è in una situazione di di bisogno, si è esteso un po' tutta l'attività economica, non solo l'attività finanziaria. Tanto che tutto il Medioevo ha uno sguardo molto negativo sui commercianti, sui mercanti, sul commercio, perché viene visto come una forma di che il commerciante si arricchisce a scapito dei clienti. Questa era l'idea. Il commerciante ha più informazioni, ha più conoscenza, è un esperto e quindi lucra sull'informazione cioè utilizza le sue informazioni, le asimmetrie, tanto che speculare, come voi sapete, speculazione viene da specula, che è il guardare più lontano, specchio, la specula vaticana, no? cioè quello che si mette in alto e riesce a guardare più lontano. Quindi c'era questa idea che i mercanti speculassero sugli ignoranti, cioè sulla gente che andava a fare la spesa o gli poco esperti, il mercante che invece è il suo mestiere e sa bene come come far soldi con l'ignoranza. Quindi questa diffidenza dalla finanza passa a tutta, tutta l'economia, tanto che noi abbiamo per tutto il primo medioevo, fino, vedremo ora, fino al 1200-1300, un, una visione molto negativa su tutta l'attività economica. Ci sono dei commenti, il cosiddetto pseudo Matteo, il commento, cioè il, scusatemi, il commento incompleto a Matteo che si, che si attribuiva a un padre della Chiesa, poi si è scoperto che non era vero, però è stato molto influente, e lui diceva, commentando Gesù che scaccia i mercanti dal Tempio, è impossibile che un commerciante si possa salvare. Niente, deve cambiare mestiere, perché il commerciante per natura è un ladro. Tanto che nel Medioevo i commercianti non potevano, non potevano ricoprire cariche pubbliche, non potevano diventare sindaci, non potevano diventare assessori, diremmo oggi, perché erano considerati delle forme di, 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 diciamo, di malattia sociale, magari necessaria, come gli usurai, però non, non da, da punto di vista etico molto problematico. Che cosa cambia nella storia dell'Europa, dell'Italia? Cambia che arrivano, diciamo, arrivano due cose, arrivano i mercanti e arrivano tanti mercanti, 
cioè c'è una rivoluzione commerciale nelle città italiane, comprese le vostre, tra il 1100 e il 1300, cioè l'economia comincia a diventare più, più movimentata, si fanno scambi di lunga distanza, nasce una classe di mercanti, che si chiamerebbe, chiamerà più tardi la borghesia, che, che anche prendono in mano le città, pensate a Dante, no? che, che si lamenta appunto il maledetto fiore, no? il fiorino, che lui diciamo, rimpiangeva il tempo quando, quando Firenze era in mano ai nobili, agli aristocratici, e ora invece è in mano ai, ai, ai mercanti. E quindi questo, dei subiti guadagni, no? cioè dei guadagni immediati, eccetera. Gente nuova. No? E quindi questa, questa idea che, che, che sta cambiando qualcosa nella vita della gente, scoppia il commercio, assomiglia un po' il 200, 200 italiano, è simile un po' al tempo della globalizzazione dopo il crollo del muro di Berlino, come come entusiasmo per il commercio, per tutti diventano dei piccoli commercianti in alcune città nuove, no? come Firenze, come Lucca, come, eh, come Bologna, eccetera. Però c'è un altro fatto decisivo, che è quasi contemporaneo, nascono i francescani, ed eccoci all'economia di Francesco. Nascono i francescani. I francescani sono stati fondamentali per la finanza europea e per l'economia. Qui... C'è da dire qualcosa su questo, perché non è così evidente mettere insieme San Francesco con, le, con la finanza, perché Francesco nasce da una critica radicale alla finanza, alla moneta, ma non una critica come facciamo noi, come faccio io, come fa il Papa Francesco, no, no, una critica che noi oggi non, non capiamo più, una critica enorme, una nevrosi, diremo oggi. Francesco non permise ai frati di toccare il denaro con le mani, le monete non potevano essere toccate, dovevano portarsi un ragazzo nei viaggi che toccava le monete, perché il francescano non poteva toccare denaro né con le mani né con un bastone, non potevano essere proprietari di niente, ma niente vuol dire niente, neanche il cibo, il cibo era prestato, loro utilizzavano strategie giuridiche stupende, che erano dei geni, eh? Dunscoto, Occa, Molibi, noi parliamo di, erano dei premi Nobel questi oggi, no? Quindi dei, erano i, i premi Nobel del tempo, quindi de, de, delle intelligenze infinite, i francescani, anche i domenicani, ma qui più i francescani. Quindi, come dire, noi siamo come, dicevo, siamo come i cavalli, che mangiano l'erba ma non è loro. Oppure, dicevo un altro, siamo come gli interdetti, che non sono proprietari di quello che usano. Quindi non potevano essere proprietari, del, chiaramente del denaro non ne parliamo, ma neanche dei libri, neanche del vestito, tutta una parte della regola di Francesco sui vestiti, e chiaramente dei conventi. I conventi erano proprietà di laici e loro erano semplicemente usufruttuari. Quindi questa grande distinzione tra proprietà e uso. Loro dicevano noi non siamo proprietari di niente, usiamo ciò che ci serve. Quindi voi capite, con questo poi concludo, questo grande tema per, per l'ambiente, per, per oggi, no? questa idea che i beni comuni li possiamo usare, ma non siamo i padroni che ci possiamo mangiare. Loro dicevano, in sostanza, tutti i beni sono beni comuni. Quindi non c'è proprio la proprietà privata stessa, che oggi è diventata un valore assoluto, per loro è totalmente discutibile. Intanto la legavano al peccato originale. Prima non c'era la proprietà privata. E tutti i beni erano in comune. Con il peccato nasce la proprietà privata come interessante Duscoto che dice nasce a salvaguardia dei poveri perché dopo il peccato con la cattiveria umana se tu non metti un limite i ricchi si prendono tutto interessante questo no? oggi pensiamo il contrario ma Duscoto inizio 1300 diceva questo cioè la proprietà privata è a garanzia dei più deboli non dei più forti un tema che dovremmo ogni tanto tornarci su a riflettere quindi da questa povertà assoluta ma nessuno ha vissuto la povertà come San Francesco, neanche Cristo, perché era qualcosa, perché San Francesco non amava i poveri, cioè li amava come noi, cioè non è che ha fatto ospedali per i poveri, non è che ha fatto degli ospizi per, gli handicap, per, per, per i malati, non è che ha fatto delle opere di carità per, per i lebrosi, no, Francesco andava dai lebrosi, ma per diventare come loro, cioè era la povertà che la traeva, non tanto il povero da aiutare perché non fosse più povero lui voleva diventare come i poveri andò a vivere con loro per questo motivo perché? perché era stupido? no perché sentiva per carisma che quella via all'altissima povertà era la via più intelligente per avere tutto nel mondo 
non possedendo nulla abbiamo tutto. Cosa stupenda, no? Questa... Ecco perché abbiamo perso com completamente le categorie per capire Francesco. E poi anche voi avete avuto un altro mezzo economista che è Antonio da Padova, anche se, era di, anche se dicono che fosse di Lisbona, no? non voglio entrare in queste dispute, diciamo. Di, di, di... Voi sapete questa, questo suo racconto che c'è nella, nella vita di Sant'Antonio, di Pollentone, no? dove si, si, si racconta che in Toscana, diceva Antonio, si stava celebrando, questo è un suo racconto, si dice, no, la tradizione è una cosa seria, in Toscana si stavano celebrando con solennità le esequie di uno straricco, straricco, un banchiere. Al funerale era presente il nostro Sant'Antonio, il quale, scosso da un'ispirazione subitanea, si mise a gridare che quel morto non andava sepolto in luogo consacrato, perché la sua anima era dannata all'inferno. E quel cadavere era privo di cuore, secondo Sant'Antonio. Se, secondo il detto del Signore, dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Quindi diceva Sant'Antonio, questo, questo banchiere non ha il cuore. A questa intimazione, come è naturale, tutti rimasero sconvolti ed ebbe luogo un eccitato scambio di pareri. Furono affine chiamati dei chirurghi che aprirono il petto al defunto, ma non vi trovarono un cuore, perché... Secondo il santo, lo trovarono invece nel forziere dove era il suo denaro. Conoscevate questa storia? Dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Chiaramente un po' di leggenda c'è cioè, sicuramente, però l'idea che, che l'avaro fa di, del denaro Dio è un'antica idea, antica e anche molto moderna. Allora, però dov'è il paradosso dei francescani? Che da questa totale rinuncia al denaro nasce la prima scuola economica europea, la scuola francescana del 200 e del 300, dove teorizzano sul, sul prezzo, sul mercato, sul, sull'interesse, sulla moneta, su, su tu, su tu, sul mercato. E 200 anni dopo Francesco nascono i Monti di Pietà, grazie, dicevo prima, a Bernardino da Feltre, Marco da Montegallo e altre decine e decine di frati minori che fondarono nel giro di 50 anni, del 1450 al 1515, fondarono più di 200-300 banche popolari in Italia. Erano questi i monti di pietà, monti dei pegni tecnicamente, dove si portava un pegno e se non si restituiva il denaro la banca si teneva l'oggetto, erano dei vestiti, tanto che sembra che l'investimento nasca da questo, si portava il vestito per investirlo, no? <ride> e, e nascono centinaia di banche, piccole banche in tutti i centri d'Italia del centro-nord. Perché? E qui veniamo a noi. Perché questi francescani capirono una cosa, che quando c'è una, una mancanza di, di denaro, di banca, quando non ci sono le banche in una città, non arriva l'amore scambievole, arriva l'usura. Questa fu l'intuizione, cioè se tu vuoi aiutare qui, sì, se vuoi, se vuoi amare Madonna povertà, se vuoi quindi emancipare anche i poveri dalla loro condizione di vita, devi portare la più banca, non meno banca, perché dove non c'è la banca arrivano gli usurai. E quindi fecero nascere queste... Questa è una, una risposta molto interessante, che poi vedrete, vedremo che vale anche per l'oggi. Cioè davanti a una crisi finanziaria, davanti a una finanza che non ci piace, Possiamo rispondere parlandone male, va bene, e lamentandoci, si può sempre fare. Possiamo anche rispondere facendo delle banche diverse. Come è nata Banca Etica, non a caso anche sempre da voi, in Veneto. Come nascono in tutto il mondo istituzioni finanziarie, titoli, fondi nuovi, eccetera. Quindi questi francescani che nascono da un rifiuto totale della moneta hanno la distanza giusta per poterla capire e far nascere banche per i poveri per liberare le città dall'usura. Una cosa stupenda, con le ombre di tutte le cose belle, ad esempio c'era un certo antisemitismo dietro questa storia, perché cacciavano gli ebrei, era un po' lo spirito del tempo, che però rimane uno spirito brutto del tempo, perché non è che è finita questa storia di, di, di razzismo, di, 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 che, che, che cambia forme ma, ma riemerge sempre. Eppure i francescani fecero questo. Senza i francescani non avremmo l'economia di mercato, questo è sicuro. No, i paradossi della storia, no? cose stupende. 
cose molto più ricche. Dico solo una battuta, poi vado a concludere su questo punto dei, dei monti di pietà. C'era un dibattito in quegli anni che vide ingaggiati i più grandi teologi del tempo e c'era un'idea un, un no? che girava. Se tu vuoi fare veramente una finanza cristiana, se vuoi fare un monte di pietà, devi fare, devi, non devi prestare interesse. Quindi il prestito deve essere totalmente gratuito, sine merito, dicevano, senza merito, senza interesse. Zero. Quindi io ti prestavo 100, tu mi davi 100. Dopo un anno, due, tre, quattro, 100. Non 101, 110, 120. E però Bernardino da Feltre, il vostro amico, si oppose a questa storia. Perché i monaci agostiniani, domenicani, tutti voi, tanto che ci fu un libro di un agostiniano che si chiamava De Monte, De Monte Impietatis, sul monte spietato, l'opposto della pietà. <ride> Perché, diceva lui, perché voi fate pagare gli interessi e siete come gli usurai, anche se poco, 5% all'anno. E rispondeva Bernardino, e qui c'è il suo motto, no, di, mi sono accorto il suo santino, perché sono appassionato di di Bernardino da Feltre, lì in fondo poi fateci caso che lui nel suo stemma c'è una banca. <ride> dico io, ecco, questo è il sogno, no? Il mio sogno un domani, se divento, non dico santo, ma se non vado all'inferno, di vedere nel mio ricordino, quando sarò morto, un, una partita doppia, un, non so, un, un bilancio d'esercizio, qualcosa che dice si può fare una vita buona, cristiana, anche facendo banche, no? che dentro un santino di un beato ci sia una banca è stupendo. No? Poi vi dico cosa c'è scritto nel motto di Bernardino da Feltre. Lui diceva no, non sono d'accordo che non si paghi. Fece una battaglia enorme, eh? non è una battaglietta così. Io voglio che si paghi il 5% l'anno. Perché? Attenzione. Perché se non si paga l'interesse, le banche falliscono. Cioè il mondo di pietà non dura. Perché chi li paga i funzionari? Quindi diceva lui, interessantissimo questa distinzione, che oggi diremo non è tanto non profit, ma non for profit. Cioè non è, lo scopo non è il denaro, però ci, ci deve essere del denaro che avanza a fine anno. Altrimenti cioè lui, un conto è l'interesse dal debito, che è sbagliato, l'altro è l'interesse per il debito, per consentire il debito, che è buono. Quindi, dice, quindi uno se voi non fate pagare nulla i monti di pietà falliscono oppure secondo arriva un ricco mercante e se lo compra lui e non è più un bene di comunità ma diventa un bene privato un genio cioè il primo che secondo me ha teorizzato che la gratuità non è gratis e lui diceva dove si vede l'amore la caritas in questo banco diverso che il tasso di interesse è basso che si presta a lungo periodo che non si presta per gioco d'azzardo non si presta per armi, cioè è tutto l'insieme che, che mostra la carità, non l'interesse in sé, perché un interesse zero vuol dire una banca che fallisce. Questo è un messaggio perché a volte il mondo cattolico ama il gratis, cioè ama, meglio confonde la gratuità con il gratis e spesso impedisce delle cose buone di andare avanti in nome di una astratta idea di gratuità. Bene, il tempo è finito, anzi sono già andato oltre, ma quali sono le lezioni dei Monti di Pietà Francescani, di Economio Francesco, per, per l'oggi? La finanza è molto importante per i poveri, non per i ricchi. Cioè, quando una persona è povera ha diritto al credito. Tanto che Yunus, questo amico di Economio Francesco, oltre che essere premio Nobel, che ha inventato la, la banca per i poveri, ha reinventato Monti di Pietà moderni, eh, lui è, è ancora vivente, lui dice, noi dovremmo scrivere nelle Costituzioni che l'accesso a credito è un diritto fondamentale dell'uomo. Perché in un mondo con la divisione del lavoro, dove tu non puoi avere tutti i soldi che ti servono, se tu non hai accesso a credito, non puoi realizzare i tuoi sogni. E quindi non vivi una vita degna. Allora, la finanza serve per chi non ce li ha i soldi, non per chi ce li ha. Per rendere possibili i sogni dei più poveri. Di ieri e di oggi, di Vittorio Veneto e del Bangladesh. Secondo, durante le crisi morali, pandemiche, finanziarie, etiche, occorrono, i cristiani hanno, hanno sempre fatto opere, non solo discorsi, hanno fatto nascere sindacati, hanno fatto nascere cooperative, hanno fatto nascere banche. Dove sono oggi? Dove sono le nuove istituzioni finanziarie che nascono per un'economia un più giusta? 
e con il mio Francesco ha una grande attenzione alle, alle banche, alle finanze. Io spero fortemente che tra questi 3.000 giovani ce ne siano anche dei banchieri che facciano nascere le banche. Poi questo tema ehm, che a me sta molto a cuore, ci vogliono più persone in gamba dentro la finanza. Dobbiamo riportare i migliori giovani a fare i banchieri perché negli ultimi 30 anni sono tutti scappati, quelli buoni, a fare le ONG, le associazioni, e hanno lasciato in mano le banche a volte a persone che più interessavano i soldi. Qui i francescani cosa dicono? Solo se tu non usi i soldi per te, li puoi usare per gli altri. Questo è un... Se tu sei un avido, un interessato al denaro, raramente farai un'istituzione bancaria per i poveri, fai per te. E quindi ci vuole oggi più gente in gamba, più giovani con alte idealità che si impegnano, che si impegnano in banca. E quindi questo, questo messaggio, guai alla nostalgia, di dire oggi il mondo è un disastro, una volta sì che c'era l'amore, queste sono tutte cose molto pericolose. Non c'è un tempo migliore di oggi per, per un giovane per cominciare un'economia diversa. E oggi è un mondo straordinario, in mezzo a mille problemi ci sono mille opportunità. La terra promessa è davanti, non è dietro. Nel ricordare i bei tempi passati, no, no, la, la terra promessa è di fronte e va cercata e costruita ogni giorno. Per concludere, una, intanto una nota, attenti a Pinocchio, soprattutto nei tempi di crisi, a chi vi, a chi vi promette che i soldi nascono dagli alberi, che oggi si chiamano bitcoin e cose varie, cioè i soldi nascono lavorando, ieri, oggi, domani. Quindi tutti quelli che vi promettono molti soldi non facendo niente, ma con idee geniali, prima o poi queste bolle scoppiano. Quindi bisogna sempre riportare la finanza all'economia reale, a chi lavora, a chi produce, a chi innova. Certo, se c'è un, un settore ad alta innovazione ci, metto, ci investo, ma sempre lavoro è, sempre innovazione è, e non che nascono dal nulla, dagli alberi, i famosi zecchini d'oro del gatto e la volpe. Francesco, per concludere, Francesco ci diceva tutti i beni sono comuni. I francescani dei primi tempi credevano molto alla profezia di, di Gioacchino da Fiore, un mistico cosentino calabrese dell'anno del 1100, e loro dicevano perché, che, che teorizzava le tre età, l'età del padre e l'Antico Testamento, l'età del figlio e il primo millennio, l'età dello spirito sarebbe stato il futuro, dove avremmo, avremmo avuto i beni per tutti, senza, senza la concupiscenza, senza l'avidità, la, avremmo avuto un'economia di comunione. Loro dicevano Francesco è il profeta del terzo tempo, è il profeta dell'ultimo tempo, quello dove tutti i beni sono beni comuni. Bene, con la crisi ambientale enorme che stiamo vivendo, se noi non ci inventiamo un'economia dei beni comuni, dove i beni non sono a nostra disposizione per essere mangiati e divorati, ma sono lì, uso senza proprietà privata, <ride> Se non ci inventiamo qualcosa sui beni comuni globali, noi ci autodistruggiamo. E quindi la mia convinzione, che speranza e convinzione, è che l'economia del futuro sarà l'economia di Francesco, dove tutti i beni sono comuni, dove impareremo a usare i beni senza distruggerli, senza mangiarli, in nome di un'economia più grande che è l'economia di tutti. Grazie. Grazie professore per questa sua relazione e per l'apertura che ci ha dato al tema della finanza. Eh, restava un attimo sospeso, mi pare, il motto di San Bernardino sul Santino. Che ah sì, sì, scusate, è qui, eh. Era, aveva due, ora qui si vede soltanto un pezzo nella, nella sua ricordino, però diciamo il motto completo ha due strisce, ha due lembi, questo motto, questo stendardo di Bernardino da Siena. Cercatelo anche voi che c'è lì. Eh, da, da Feltre, scusate, me la dico da Feltre. Uno era, erano due frasi del, del, del Nuovo Testamento. Una è una frase di Paolo che dice non, non seguite la logica di questo mondo, in latino, sul lato. L'altro lato era, presa dal, dal buon samaritano, abbi cura di lui, ma abbiatene cura. Non seguite la logica del mondo, ma abbiate cura del mondo. Quindi no, non seguite le cose che del mondo non vi piacciono, però prendetevi su questo mondo, perché il mondo è vostro. Quindi queste due, due parti, non seguite il mondo ma amatelo, mi sembra il motto, il motto più bello di chi vuol vivere 
la vita economica come impegno anche cristiano. Professore, grazie ancora, prendiamocene cura. Ecco, allora eh, sappiamo che lei fra poco... Tra un po' devo andare, sì, ma, impegni, sì, ma eh, rimango collegato. Se ha ancora pochi minuti, eh, c'è Raffaele Marcon che, che girerà adesso per vedere eh, se c'è qualche domanda che i presenti, qualche breve domanda, vogliono rivolgerle. Ecco, eh, forse è il caso anche di approfittare, insomma, per Luigi Bruni, non è che si riesce ad averlo proprio così facilmente. No, come perché sono un tipo molto, molto difficile da... Eh. <ride> no, è che purtroppo facendo tante cose non riesco a farne, a farne, a farne tutte. Eh vabbè, l'ubiquità ancora non... <ride> Prego. Volevo un commento fra le due parole, eh, politica e finanza. <ride> una piccola, piccola domanda. <ride> mm, ma oggi, ad esempio, uno de de dei temi più complessi è se è la finanza che comanda la politica o la politica la finanza, perché questa idea che dominava fino al Novecento, no? che in fondo lo Stato nazionale controlli i flussi finanziari attraverso la banca centrale o comunque con le tasse può gestire eh, in fondo le banche tutto in, nel, modello, in, nel modello italiano come sappiamo tutti le banche erano delle, delle istituti, istituti semipubblici cioè di banche veramente private ma anche perché la banca di fatto gestisce dei be, un, un, una sorta di bene comune cioè fa io ho sempre pensato, l'ho anche scritto, che le banche dovrebbero essere tutte attività non profit, o come le chiamiamo noi, imprese civili, dove lo scopo non è il profitto, che tu non puoi fare profitti con i soldi degli altri. Dovresti, anche perché è talmente un bene prezioso, perché que, quella finanza che poi, ehm, se io facendo speculazione pura fallisco, come abbiamo visto ultimamente anche in Italia, metto in crisi imprese, famiglie, cioè... Non è un'impresa qualsiasi che, non so, che produce le borracce, che se fallisce sì, avrà degli effetti su alcuni dipendenti, su un po' di fornitori, e, ma è, ha un impatto limitato. Quando fallisce una banca, manda in crisi, è il, è il, è il cuore de, di un sistema economico, di un sistema civile. Allora, tu questo tipo di attività la devi proteggere dalla speculazione pura, perché altrimenti diventi altamente vulnerabile come città, come società civile, perché se in balia di, di qualche manager che, vuole, che ti viene in mente di fare molti soldi, io ho sempre il terrore di chi vuole fare molti soldi, sempre. Quando mi dice un, mio, un amico, un parente, l'altro giorno, dico, ah, sei andato ad aprire, eh, insieme a mio fratello tra l'altro, un'azienda in Bulgaria, perché? Eh Luigi, se vuoi fare i soldi devi andare all'estero, ho capito tutto, i soldi non li farai, <ride> ma non perché, perché c'è una legge nella vita, cioè, i soldi buoni nascono facendo a, quando hai altre più cose a cui pensare, tra cui i soldi, e poi i soldi arrivano, ma chi si fissa con chi vuol fare soltanto i soldi difficilmente li fa. Allora le banche vanno protette da queste, da, da queste nevrosi, eh, di, 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 di queste hubris di onnipotenza. E quindi la politica faceva un po' questo nel Novecento, no? con questa enorme legislazione attorno alle banche, medio banca, anche se hanno fatto anche loro delle cose pessime, però c'era questa idea. Oggi questo sistema, questo modello è saltato, quindi la politica con la, con la finanza può, oggi può far poco, basta pensare a totale incapacità di, innanzitutto di capirla. La politica oggi non capisce nulla di quello che accade nella finanza, proprio non capisce perché è troppo complicata. Una volta ti bastava aver fatto un, un esame di, di scienze delle finanze all'università di giurisprudenza e magari qualcosa ci capivi sulla finanza del Novecento, come funzionava le banche, il credito, la banca centrale. Cioè, oggi, eh, se, voi, se voi mi spiegate ora diciamo, quanti di voi sanno che cos'è veramente un hedge fund, e come funzionano i derivati, io vi ringrazio, cioè se, se, se siamo più del 10% nella sala. No? E quindi davanti a questa incompetenza eh, si ritira e dice il mercato, no? e lascia il mercato, come se il mercato fosse una specie di, di extraterrestre, che il mercato non, non, non fossimo noi, cioè la vita della gente. Quindi la politica oggi vive una difficoltà, la complessità che ha, che ha la finanza e anche l'economia, e quindi fa fatica a fare sintesi 
fa fatica a gestire e, e quindi qual è la soluzione che ci viene in mente? Di mettere i finanziieri a far politica. Ora non so nulla contro Draghi, eh? ma se voi andate a guardare i principali politici degli ultimi anni, facciamo 8, 7 su 10 vengono dal mondo della finanza, perché c'è questa idea che, eh, che non, per, e la finanza è molto importante, la politica non la capisce, ci mettiamo i finanzieri o, o, o al massimo gli economisti. E questo è un problema perché quando la, la finanza è penultima va bene, se diventa l'ultima parola diventa padrona e non va bene. Quindi noi oggi dobbiamo fare di tutto per riportare la finanza e l'economia a essere penultime parole, non le ultime della vita in comune. Perché l'ultima parola è, bene, è veramente il bene comune. Cioè quando qualcuno dice bene, Sopra, la finanza ha le sue ragioni, la medicina ha le sue ragioni, i bambini di asili nido hanno le loro ragioni e scegliamo di far questo. Quando chi va a sintetizzare porta soltanto le ragioni della finanza, diventiamo un supermercato, diventiamo una banca e non è un posto dove si campa molto bene in una banca in genere, no? è meglio vivere in una casa. Quindi l'oikos, l'economia, lo, cioè il governo della casa, non è il governo della, della banca. E nella casa c'è anche la cassaforte ma è un pezzo della casa non è tutta la casa no? grazie sono, professore io sono, mi chiamo Goriziano ma comunque sono un trevigiano e volevo richiamarla a, a un commento sull'articolo 47 della Costituzione italiana che per me è fondamentale dove si eh, evidenzia che la Repubblica incoraggia il risparmio in, in tutte le sue forme io sono stato un autore del fondo, eh, di, eh, solidarietà, fondo di complementare solidarietà a Veneto, che oggi investe 1.750 miliardi, di cui 150 milioni in aziende venete. E, e quindi io direi che bisogna recuperare i principi della Costituzione italiana anche su questo versante. Tra l'altro l'articolo 47 dice che i lavoratori hanno diritto di partecipare, di diventare azionisti, ecco, nelle singole aziende. E mettiamo insieme eh, l'altra no? domanda, poi basta, perché il professore deve andare. Prego. Sì, che poi deve, deve anche parlare sì, il collega. Sì, sì, sì. Prego. Valentini. Io, professore, io, professore, la leggo sempre, ogni, se, ogni, se ogni domenica ce la venire, complimenti. No, mi dispiace questo, condoglianze. <ride> comunque, comunque voglio, voglio dire, lei, sì, lei, sì, lei si ricorderà che... che che l'Unione Europea diversi anni fa per, per, il de, per il salvataggio della Grecia hanno fatto, hanno fatto un, un coso abbastanza, abbastanza pesante perché si parlava anche lì che, che è stato troppo pesante il salvataggio con, con questi soldi insomma, perché, la Grecia, perché, perché la Grecia stava fallendo. Lei questa operazione sotto questa egidia, egidia de, si, 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 la, Germania, che, che dopo lei diversi anni ha detto che è stato sbagliato e che, che, sì, questo, questo pesto in, in maniera pesante, che lei in quel momento lì che trova morale o troppo, o troppo pesante? Grazie, grazie mille. Eh, due domande importanti. Il eh, tema del risparmio, no? cioè, vedi, la Costituzione lo ha scritto, no? siamo negli anni 46-47, questi anni i pari costituenti, tra cui c'erano anche degli economisti, stesso Luigi Naudi, ma non solo. Poi che cosa succede? Teniamo conto che Luigi Naudi era un grande teorico del risparmio. Cioè, se voi andate ancora oggi a vedere in biblioteca o su Google, vedete Luigi Naudi, risparmio, trovate i suoi principali lavori, erano sul risparmio. Veniamo dalla tradizione di Quintino Sella, eccetera, eccetera. Ma tutto il Novecento, la civiltà, diciamo, dei nostri nonni e genitori, era una civiltà che lo dava il risparmio. Cioè se, tu è, cioè, se tu volevi dire quella è una famiglia seria, è una famiglia che risparmiava e non consumava e, e non si mangiava tutto. Oggi, l'altro giorno, sentivo in televisione e anche nei giornali che, che, le, che, che il governo italiano, ma anche europeo, è preoccupato che non ripartono i consumi, che la gente non consuma tutto ciò che ha guadagnato negli ultimi mesi di recupero e che, e che in parte lo risparmia. Dico io, beh, insomma, siamo messi un po' male, no? Se io devo lodare il non risparmio. Cioè, il solo pensare che le famiglie, dopo due anni di questa difficoltà, non si mettono da parte qualcosa di quello che stanno riguadagnando e, e consumino tutto, non so che, che cosa, in divani, televisori, eh, scarpe, vestiti. Cioè, questo modello che abbiamo messo in piedi negli ultimi 40 anni, cioè che 
l'unico modo per rilanciare l'economia è rilanciare i consumi perché i consumi rilanciano la produzione, la produzione rilanciano i redditi, i redditi a loro volta fanno aumentare le tasse con le quali finanziamo i beni pubblici e consumiamo in un altro modo. Cioè questa storia, più consumi, più stai bene, ci deve essere un tarlo in questa storia, perché va contro il buon senso della vita, cioè che nella vita c'è una buona componente, di un buon equilibrio fra consumo e risparmio. Cioè una famiglia è saggia, se mette da parte qualcosa, perché c'era l'antica idea, che a me piace molto, che ci sono anti nostalgico, l'idea dei miei genitori che la felicità più importante non era loro, ma quella dei figli. E quindi bisogna risparmiare per lasciare a loro qualcosa. Questa è una cosa fondamentale nel patto intergenerazionale. Cioè, se tu togli questo e, 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 e spingi le famiglie soltanto a, su una gamba, che è consumo, ti dimentichi l'altra, che è risparmio. Quindi... Sono molto d'accordo con lei, che poi risparmio per concludere è anche quella possibilità che si dà alle imprese di investire, perché le banche sono anche questa cinghia di, di trasmissione tra le famiglie che risparmiano e le imprese che investono. E se noi questa seconda leva non la attiviamo, facciamo soltanto guadagnare un tipo di economia, che, che è l'economia dei consumi di massa, Amazon e dintorni, ma, ma affamiamo le piccole imprese che hanno bisogno di mutui, di prestiti che magari sono anche legati a, 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 una, a una saggezza delle famiglie e non solo al, alla politica di un paese, alla politica monetaria. E poi il, la Germania, allora qui diciamo la, la Grecia, allora comunque vedete l'errore fatto da tutti, non solo dalla Germania, perché se vi ricorderete non è che gli altri paesi erano tutti, solide, erano tutti altruisti con la Grecia quando ci fu la, la crisi, ma gli errori che abbiamo fatto con la Grecia errori molto gravi, errori brutti, cioè che hanno rischiato di fare esplodere l'Europa, almeno l'Unione Europea, però quella, quella ferita ha prodotto la benedizione di, della gestione che abbiamo fatto della crisi del Covid, perché l'Europa ha reagito alla, alla, alla crisi finanziaria ed economica del Covid in un modo molto più generoso anche perché ha imparato che non si deve fare più come abbiamo fatto con la Grecia. Cioè lì si è fatto davvero come il servo spietato. Se non mi darai, tut se non mi darai tutto fino all'ultimo centesimo ti metto in prigione. E quindi è mancata completamente la solidarietà tra i paesi, è mancato tutto in quella, in quella operazione, perché eravamo in un momento di nazionalismo crescente. Voi sapete benissimo che la politica estera dipende sempre da quella interna, no? Cioè quando tu hai una politica interna che ti spinge molto e ti critica perché sei troppo poco attento ai migranti, perché sei troppo generoso verso i forestieri e poco per, in, per i tuoi del tuo paese, chiaramente questa linea interna ti condiziona anche con la politica esterna, con la politica estera. Quindi in quegli anni dove stava salendo moltissimo il nazionalismo in Europa, i, i governanti dei paesi hanno avuto paura di perdere consenso, sono stati molto cattivi, molto severi con la Grecia. Eh, affamando un popolo praticamente che si poteva gestire in un altro modo che, che la Grecia è il 2%, del, il 2 del, del PIL d'Europa ce l'ha la Grecia, è due, eh? noi parliamo del, del 20 o del 15 come l'Italia quindi eh, diciamo abbiamo sbagliato ma abbiamo imparato io davvero mi sono commosso, vi parlo sinceramente quando ho visto un'Europa che ha fatto un piano e lo ha chiamato Next Generation EU una crisi di co cioè la nuova generazione d'Europa, next generation, una crisi, una guerra che ha fatto morire i vecchi, oggi, oggi celebriamo i due anni da, dalla prima vittima Benita, come sapete, due anni fa, oggi, una, una crisi che ha fatto morire tantissimi vecchi, ha voluto intitolare il progetto di rinascita ai giovani. Stupendo, no? Questo però penso che è stato anche frutto della ferita del dolore che abbiamo, che abbiamo tutti capito di aver sbagliato con la Grecia. Vi saluto, buona continuazione, auguri al collega e a tutti voi. Arrivederci. Professore, grazie e tanti auguri per l'evento che ci sarà probabilmente in autunno con Economy Ovo Francesco, sì. con l'intervento del Papa d'Assisi. Grazie di aver partecipato e, e, e buon lavoro per tutto. Grazie. Buona continuazione.